Schritt. Vorlesen. Fegewurst mit Pommes ist, als würde man zweimal Beilage essen. <lacht> Blödsinn. Also, so. Come with us to the oldest vegetarian restaurant in the world. Right in the heart of Zurich. Opened over 120 years ago and with its own entry in the Guinness Book of Records. Today, the desire to live a healthy life is almost taken for granted. The Hiltel family contributed significantly to this change in mindset among society. But it took a long time for this change to become noticeable. And the founder, Ambrosius Hiltel, needed a lot of patience. Ja, die Evolution können wir natürlich seit äh, bald 125 Jahren beobachten. Ja, damals war es äh, schlimm. Gewesen. Ich meine, wir lachen heute darüber. Der, der Wurzelbunker hat es im Volksmund. Und die Gäste waren Grasfresser. Gewesen. Es hat einen Hintereingang, gehabt, die sind meistens hinten rein. Und man hat Theater aufgeführt, damit überhaupt jemand kommt. Und man hat tief rote Zahlen geschrieben. Ambrosius Hiltel fell ill with rheumatism and Dr. Max Berker advised him to abstain from meat during a treatment at a health resort. By coincidence, there had been a vegetarian restaurant in Zurich since the end of the 19th century, which was looking for a new manager. For Ambrosius, this was the chance for a new beginning. Es ist erstaunlich, oder, wie lange das es gegangen ist. Und es ist sehr, sehr ruhig und nicht gelaufen bis, würde ich mal sagen, 30 Jahre. Wir haben Gästebücher bis in die 40 Jahre. Damals hat es viele Nobelpreisträger gehabt, Pianisten, Dirigenten, also Leute, die wirklich, wenn ich jetzt mal würde sagen, die ausdenkt haben, die haben das verstanden, das Volk gar nicht. Das Volk hat gefunden, no way, oder? Jokes about vegetarians are still quite popular. And meat consumption has not seen a noticeable decrease over the years. However, Hiltel is constantly developing itself, offers cooking courses in its own studios, and runs the first vegetarian butcher shop in Switzerland. Today, there are many alternatives, and nutrients such as iron and protein are also provided by other foods. Times have changed. The word animal had a different meaning a hundred years ago, whether as food or as a farm animal. Like the Hiltel restaurant, Klaus Bohler's farm has been in the family for four generations. The animals here have long since been replaced by machines. The Grossvater had with the Tierhaltung angefangen, weil er seine Tiere braucht hat als Zuckerkraft. Und das ist natürlich in der, sag jetzt mal, die größte Veränderung in den letzten 100 Jahren weg von der Tier, vom Tiereinsatz als Zuckerkraft her zu der Mechanisierung auf dem Betrieb. Und weil wir jetzt in Dorf sind, haben wir jetzt auch kein Tier mehr, weil wir haben keine Möglichkeit mehr, um die rauszulassen. Wir sind jetzt ein reiner Gemüsebaubetrieb, wo wir einfach fruchtfolgetechnisch schauen, dass man auch ohne die, den grossen Einsatz vom Hofdünger durchkommt. When Rolf Hiltel visits, they often discuss together what thrives best, when and why. Profit became almost a secondary matter. Grundsätzlich können wir nur das anbauen, oder ansehen, anpflanzen im Frühling, die wir im Herbst sicher auch verkaufen können. Und wenn es neue Ideen gibt, wenn der Rolf mir anruft und sagt, du könntest das noch machen, du könntest das noch machen, dann können wir das probieren. Dann probiert man zuerst mal mit einer kleinen Fläche und wir bauen es nicht im grossen Stil an, dass das Risiko einfach abschätzbar, kalkulierbar ist. Pure spelt grass proved to be particularly interesting and can be harvested several times a year. Wir fangen beim Saat gut an, sehen jetzt aus. Erntet es dann bereits nach drei Wochen, vier Wochen nach Saat, je nach Jahreszeit. Und einen Großteil von dem Gras den wir eben auch selber pressen. Und wir trinken dann viel selber trinken. Und das Urdenkelgras hat wirklich eine mega schöne, grüne, dunkle Farbe, was vom Chlorophyll herkommt. Wenn man von der heutigen Salat, wenn man die dort auspressen, meistens ein bisschen drüben Saft rauskommt. Also die Sonnenenergie, habe ich das Gefühl, ist im Urdenkelgras wirklich sehr schön vorhanden. In der Form von dem Chlorophyll. Rolf Hiltel feels driven to always try out new things. But he does not want to be a missionary. On the contrary, he still eats a little meat every once in a while. Ich bin ein sogenannter Flexitarier. Das kommt nicht immer gut an. Es ist einfach, wie es ist. Es kann sein, dass ich Vegetarier werde. Ich, ich esse sehr oft vegetarisch. Aber eben, ich meine, unser Motto heisst gesunder Genuss. Oder? Und unser Motto heisst nicht Mission. Und äh, wir haben noch nie missioniert, wir werden es auch nie machen. Wir sind Gastronomen, wir müssen 
Menschen kulinarisch begeistern. Das ist unsere Mission. Today Switzerland is, not least thanks to the history of Hiltel, a small paradise for people who like a good meal without meat. In Zurich alone, there are now seven Hiltel restaurants. Eating healthily and giving up meat, even if not completely, has long since become something that can be done casually, such as on a trip to the Mouten K. Lido near Lake Zurich. What was mocked as outlandish more than 120 years ago has become quite normal over time.